今天今天为了录影这件事呢，准备工作就花了快两个小时，这到底发生什么事？二零二一跟二零二二，其实天王星跟土星一直处于一种克相的状态，所以这种。不管有没有水逆啦，各种什么，不管跟跳电啦、伺服器宕机啊，或者是科技上面的网络问题啊，甚至是科学上面的疫苗啊，或者是各种科学的研究，其实都会有各种进进退退、进进退退的那种拉扯，然后跟不顺。今天我们要讲的这个电影呢，就是跟一个人在家有关，因为这个电影没有在院线上，都只有直接上 Netflix， 所以 Netflix 的片名叫做《窥探》。看这个《窥探》这个电影，窗里的女人洛师傅有没有觉得这个里面演员都很厉害？演员就是艾美亚当斯，这个是很厉害。然后另外一个就是那个《金牌特务》里面第二集的那个女魔头，那个女毒枭，那个朱莉安摩尔。朱莉安摩尔，对，嗯、朱莉安摩尔也很厉害。对，其他的我就有点面熟，但是又。想不起来是谁，脸盲是不是？他窥探的那一家人真的就是金奖组合，除了朱莉安·摩尔，他其实算是特别演出啊、嗯。然后父亲是 Gary Oldman， 盖瑞·欧德曼，所以是《哈利波特》里面的天王星哦。<笑>怎么怎么会突然出现哈利波特？对他就是《哈利波特》的天王星，完全不像哎、欸。他他演什么像什么？这个电影在二零一九年就拍摄完毕了，但是却迟迟没有上映，你知道为什么吗？因为疫情。这是一个原因，但是另外一个原因就是，当这个片子拍好的时候，在试片的时候反应不佳，电影公司可能觉得不会卖座，就一直，然后再加上疫情的关系，他就只好拖拖拖拖拖拖到二零二一年的时候，直接卖给了 Netflix。大家可能。在院线上看不到这个电影，那大家只只就去 Netflix 去找一下。其实我看的就是觉得很紧张刺激。除了它的惊悚之外，它在呃让人感觉到恐惧的地方做得非常好。到了大概三分之一的时候，我就我就知道她是一个有钱的贵妇。有钱的贵妇，为什么要到三分之二才知道？三分之一啦。好、哦，可是这不是一开始不到是。差不多三分之一差。本来我以为他只是在一个房子里面的一个单位，但是没想到他居然是拥有一整层在纽约的曼哈顿哦。但是因为他自己讲他自己是小儿心理医师的时候，其实我就我就大概知道说他其实收入各方面其实不错，而且你会发现医师是直接来他家里做智商。那他家的那个空间就是明显是一个儿童时尚室的地方嘛？对，所以就是说他就是 work from home 的一个人啊。<笑>他不是，他是有，<笑>他其实是有病的。<笑> OK， 好好对啊，对啊，就是说就是他没有生病之前嘛。啊，对啊，就是一个有钱人家就对了啦。对啊，对对对，就是、可能一楼办公室，二楼三楼是自己家之类的。在那么大的空间，一个人住，我觉得他不会怕，真的是也是很厉害耶。觉得这样比较舒服嘛？打扫就是个问题。打扫是啊，对啊。好，接下来我们要讲一下《窥探》的整个电影的星座能量。我觉得它很有巨蟹座的感觉。家其实跟巨蟹座有很多，就是连接啦，对不对？没错，没错。我们的星座大师姐夫讲的非常好。没有，没有，没有。星座，星座就是。洛师傅教的好，是不是教的好？教的好。那洛师傅觉得呢？其实没错啦，他巨蟹的一个能量，在一开始的时候让我们感受到很强大，因为他就是一个蜗居的女人嘛。对。他就在壳里面，不管他是瓜牛或螃蟹，反正都有一个壳，然后他都不想要出去他的壳。嗯。哦，所以而且他有一个叫做巨矿症的一个心理疾病，对，他不是单纯的忧郁症，所以基本上我会觉得这跟巨巨蟹的那种需要安全感。然后害怕太空旷而没有办法抓住安全感的时候的那个那个能量是有点像、嗯。虽然说我们巨蟹是我们四个开创星座的水象代表啊，但是因为开创我们总是要往外踏出去。对。但是巨蟹它需要的是一个安全感跟情绪的一个稳定跟连接之后，它才能够有那个往外
开创的那个能量。对，所以你会看巨蟹，我们一直要讲说，我们是重视家庭，重视根源，因为你有这个根根源，你才能够踏出去，而且你踏出去是要确定它是安全的。对，对，好，所以基本上一开始我会觉得 ，OK， 以这个主题来说，的确巨蟹是很清楚，但是随着剧情的演变，到后面的三分之一，越来越多的真相，越来越多的事实。我也会觉得说，他会跟天蝎反而有比较多的连接了，因为我们要对，因为我们要讲窥探这件事情，其实天蝎也是一个很善于窥探跟观察的星座，对，而且他是会躲在躲在阴暗的地方，对，而且是躲在可能躲在窗户的后面，会可能躲在哪边去观察，而且他的观察有比较多会揭露一些不为人知的秘密，不堪的秘密。或者是危险、谋杀、生死、性侵等等这些台面底下的议题，所以也就是说，在这边我会觉得天蝎跟巨蟹的选择的话，我会觉得如果整部电影的能量的话，我会觉得天蝎又会比巨蟹更加的适合一点。嗯嗯嗯嗯嗯，就前三分之二弥漫着满满的双鱼的能量。你是说他酗酒又<笑>又又嗑药，又嗑药？人家他<笑>他是他没有嗑药，他是生病吃忧郁症的药，好吧？其实我们一般之前讲说双鱼座是跟嗑药或迷幻药有关哦，但是其实呢，双鱼它也跟所谓的抗忧郁剂，因为它本身就是一个药，即便它叫做抗忧郁剂、止痛止痛剂，基本上它还是产生幻觉啦、啊。对，只是说一个是用在治病，一个用在娱乐。它的成分可能不一样，但它效果是一样，所以这个地方还是有双鱼来掌管的啊。对,对,对,对，然后而且你会看到它会有上酒精上瘾的这个部分。对，酒精也是双鱼在管。对，而且再来忧郁，忧郁的话，其实我们巨蟹跟双鱼都有关，但是双鱼有更多的是幻觉，如梦似幻，你搞不清楚是真是假，这个也是双鱼或海王星在掌管的啊。所以其实我也会觉得说，哦，这。其实也跟双鱼有很强大的连接，所以我会觉得，嗯，就是天蝎跟双鱼主导了这整个电影的基调。巨蟹加蝎子起来，这个组合感觉很恐怖哎。天蝎加巨蟹，你就会觉得是一个攻守合一的这个组合，而且可以看透人性啊。啊对啊，因为天蝎就是剑，天蝎就是剑，巨蟹就是盾。而且他们都能够观察人的情绪。<笑>你刚刚说天蝎就是剑，我以为是下剑的剑<笑>，不是，是是宝剑，是宝剑。阿弥陀佛，你知道我被天蝎追杀是不是？<笑>你直接被我追杀比较快。<笑><笑>天蝎就是宝剑。讲完这个电影的星座能量之后，接下来我们好像也只能讲一个人，就是女主角本人，因为其他的角色的刻画上并没有那么的多。而且女主角本身就占了全片的百分之八十以上的那个出镜的那个时间。对，那我们就好好的把 Anna Fox 这个这个女人，我们好好的来来分析一下。Anna Fox 听起来就很像一个，嗯，什么时尚，很像很像是那个电子情，对啊，像什么电子情人里面的 Joe Fox。对。<笑>对，好暴露年龄哦。<笑><笑>呃，有听过在下面加一一下好了。<笑>对对对对，简单说一下好了，他就是有巨矿症，因为巨矿症这个原因，他只能在家里面。美国人他们家里都不关窗帘的，就是会就会被看到这样子，就是演给你看。我们家那个往下去，他也不关窗帘嘞。所以你有看到有住户很想念刺激的画面？对。<笑>所以我刚刚是不是讲天蝎座很爱偷窥？我没，我只是往外面看，然后不小心看到，然后不小心看到这种香艳刺激的时候，是不是你会不会往下继续看？我会。要、啊、不然你要打电话给他说我看到了吗？<笑>我觉得这是每个人都会看到。震撼的就会往继续继续往下看，不是吗 ？OK， 对啊，大家可以在留言底下讲一下，你是不是会继续往下看？你你是会是还是只有姐夫的镜头？还是你有看到天蝎座的镜头？不是，还是你有看到什么也可以分享一下，这样<笑>对。哎、欸，好像也不错，因为他们邻居都不关窗帘的，所以他就看一看。所以久而久之，他也大概也知道那些人的习惯啊，或者是什么。那突然间搬来了一个新的一家人，然后这一家人。
好像有一些深层的秘密，然后他就发现了这个秘密，后来就被当成神经病。<笑>就一连串的故事了、啊。对对对，其实很精彩。你就不知道是真是假。嗯嗯嗯嗯。简单讲完故事大纲之后，骆师傅觉得 Anna Fox 他会是个什么样的星座类型？其实就像我刚才讲的，第一个就是我们讲还有这个巨狂症。嗯。所以一开始我对于他可能就是我觉得，哦，巨蟹座好像有可能，因为他对于安全感的议题是非常的重视，甚至严重到变成一个困扰他的疾病状况。对，然后再来第二个，看到好多的酒精跟药物哦。对，看到很多梦，看到很多，他一直在看电影，记不记得电影也是双鱼座在管的一个能量？是，对，所以基本上我会会觉得，哦，他也是有很有呃双鱼的这个特质存在，而且他看电影都会背了，很沉迷。对，啊、哦，上瘾这件事情其实其实也是有双鱼座在管的。是，对。好，那再来就是你会看到说，他对于那个搬过来新旅居居的那个小男孩，他对他是非常的有同理心，非常的共感，然后非常的去体贴温柔哈。对，这又展现了我们巨蟹跟双鱼的那种包容、慈悲或者是母爱的这个部分。哦，那那再来你会看到说 ，OK， 他的职业是儿童的心理医师。对儿童的心理医师，那基本上我们一一一般在讲心理医师或心理学，或者是人性厚培学，其实这都是天蝎座在管的啦。啊、uh -huh. ，对。但是你在片中比较看不到他，就是比较深层的部分。对，反而是比较多的是理性跟实事求是，然后当侦探，然后慢慢的去用一个比较温和的方式去展现。我会觉得他可能比较多。就是这种处女的收集资料的，对对对，他还会去 Google 哎、欸。他即便在这样状况底下，他还是想要证明自己的头脑是没有问题的，他是有理智的，而且他是有条理的，他是很可以打理自己的思绪的一个女人。哦，所以你就会觉得，嗯，好像双鱼的对宫处女好像也有可能。好，但这三个星座就是让我一直在想，说他到底属于。哪一个星座能量的偏好比较强呢？但是你会看到，其实我们在前三分之二看到的内容，其实比较多的都是他在生病之后，以及他在药物的一个副作用或者是药物作用底下，他所展现的一个人人格特质。对，那直直到了三分之二之后，他开始我们看到了比较多他以前的回忆，回忆中的他的形象，以及回忆中他的展现的时候。我就我就觉得他是，我就觉得他是狮子座，在还没生病之前的状况，他其实在我看起来，他是一个强势的女人，在家里面好像是容易强势的，的确是狮子，狮子女，狮子女在家里其实会很容易去强势这件事情。对，但是你讲到出轨这件事情的时候，我会觉得就是。呃，狮子我们会有很多，很容易会有绯闻，很容易动心或什么。可是他一旦踏进婚姻的时候，你会发现说，狮子他也是很反而出乎意料的，他们会希望能够忠诚多一点，所以他会为了要让对方忠诚，他自己会忠诚。哦，是哦。他比较不会，他比较不会就是主动的去。去要做出轨这件事情，但是别人来找他，他还是会，因为狮子也是一夫多妻啊。就是因为狮子，其实我们一般会讲说，哦，他不用不单是掌管我们的武功，也就是爱情功，然后又喜欢玩的，基本上就是很多拈花惹草啊、花花草草的这种事情。嗯、但是很有趣，就是说，当我们进入婚姻的时候，其实他是进入了所谓的夫妻宫、嗯，所以那已经不是狮子座掌管的。那、嗯、可是狮子，他重视的是忠诚这件事情，因为希望能够关系的忠诚，而让自己也忠诚，就是对方忠诚，我也忠诚，所以我比较不会像我婚前那么的爱拈花惹草，或者是到处都来一下这样子。嗯哼嗯哼但是我会觉得你推狮子是有有道理的，合理的，<笑>对，是合理的原因是因为他的下一宫是处女，他连宫是处女。嗯。那原则上我会推他是处女的原因，嗯、是因为。因为你会看说，呃，第一个他讲话是那么的有条理，呃，会会告诉你说啊，你这样子在我面前讲这些，会不会在孩子心中留下阴影？对，他会拿出这些他的专业
，是，然后来反驳你，即便自己可能做的不是一百分，但是他还是很可以自圆其说。其实这是处女很厉害的地方、嗯、啊。还有就就像你说的，他他原来的一个工作，他原本的工作就是一个儿童的心理智商师，所以他也是。也是应该也是所谓擅长分析的这个状况，对不对？我会觉得你狮子座讲得很好，原因因为狮子它也掌管小孩，对，所以当你太阳狮子的时候，你水星跟金星有可能落在处女，那这时候你也有可能从事这样的工作。我最后还是会颁给处女的原因，是因为第一个他的那个疾病，他的那个疾病是让他不想要出去，嗯，要关在家里。那除了我们刚刚讲的巨蟹会有。一个壳以外，其实我们处女的神话女原,原型呢，就有点像是呃神殿的那种女神神女，嗯，好、哦、神就是女祭司啊，神女啊、哦。那在那时候，我们就称为是高级的妓女啊，嗯，那她专门服务什么？她专门服务贵族，因为她服务这些，所以她会要必须要自己要关起来进化。那处女她也有那种自我进化或自我封闭的那种。特质，所以一般来说，我们就是如果说是处女能量或巨蟹能量比较强的，就是你有比较多行星啊，或者说太阳或上升是落在这两个星座的朋友，嗯，基本上呢，你都会很容易就是有比较收缩或封闭的那种性格。啊好好，那处女她是会觉得我要先关起来把自己净化好，然后巨蟹是觉得呃我要关起来我比较安全感，然后等我觉得安全我再踏出来。嗯。对，那处女是觉得我没有 ready 好，我要把它变得我很得体了，我才能够跨出去。像是最后我们艾美亚达斯，她也就是很得体的离开了这个家，跨出去、啊。对，所以洛师傅觉得处女座的能量很强，但是也不否认说狮子座的感觉也很很多。在看过电影之后啦，你会觉得他是狮子座比较强的，还是？处女座比较强，还是你如果讲狮子比较强，那个姐夫要出事了。我没有开玩笑，开玩笑哈，<笑>这是蛮有意思的一个观点，就是里面有这样两种不一样的星座特质，我们就让观众来讨论一下，也是可以的啦。女主角的星座讲完了，剩下也没什么，但是我们再聊聊一些其他的话题好了。就是当小三是哪些星座更有可能？应该是说，我觉得更适合当小三。哦，更适合当小三、就是。如果你今天想要找小三，你可以找这类的人。哦、真的吗？<笑>比较安全。哪几个星座更适合当小三？呃，我我们就讲前三名就好。好，前三名<笑>得罪三个就好了。<笑>好，好，第三名是。第三名我会颁给宝瓶座。宝瓶座。对。對好。第一个宝瓶座，他本身他的。逻辑我们就抓不到，对，所以基本上他今天是小三的时候，他的另外一半也很难抓到，说他到底是不是真的出轨。而且第二个就是宝瓶座，他对朋友往往会比对另外一半更亲密，或者所以其实他的另外一半已经很习惯他跟男生女生都很称兄道弟、骂鸡骂鸡，或者是保持在一个若有似无的关系里面，所以基本上就是被怀疑的几率就是不太大。啊哈哈哈！而而且第三个是宝瓶，通常很聪明，所以原则上就是他会知道什么事情该做什么，他不会就是去<笑>去去。我觉得我觉得看到你讲到这里，有有些人要觉得很紧张了，我们赶快跳到第二名好了。<笑>啊、好,好，对 ，OK， 好。我说真的，我觉得姐 ，OK， 好，好。那再来第二个话，其实我会颁给大家，就是。应该不算意外的天秤座吧？因为天秤座，<笑>天秤，为什么你一直笑啊？因为我都有，<笑>我都有相对应的人呐、啊。你好多，真是好多小三哦、啊、你。<笑>好，那再来天秤座，其实为什么第一个它就是帅哥美女星座嘛？嗯、绝对是带的带的出门面的这个星座，对，而且就是谈吐迷人，而且。但大家都能够处得很好，对。而且第二个天秤座，他其实很难去斩断一段关系，所以一般来说，如果你跟天秤座搞搞三角关系的话，你就会有那种歹戏拖棚拖拖很久，但是不至于到撕破脸或者是杀出人命来的那种状态，因为他两边都可以处理得很好，只是他两边都断不掉。天秤座的小三遇到天蝎座的正宫，应该会死吧
天秤座会没有办法理解，就是他的正宫，就是为什么会这么的激动，然后他会一直希望能够好好的坐下来谈。那这也就是我们之前讲的连宫星座的宿命啊。<笑>好，那第一名是。第一名我会颁给大家最跌破眼镜吧，我会颁给处女。那、啊、么我是说最适合，而不是说最容易啊！对对对对对，为什么是处女？我跟你讲，处女她守口如瓶，而且基本上你要被处女看到看上，一定是她千挑百选的、啊，所以表示你也会觉得 OK， 我也是被她说认可认可。然后再来就是他会把小三这件事情当一份工作来做，当一份任务来做，所以他会很安分守己，安安分守己的当，对的当小三，而且守口如瓶，而且就是该做的都做好，你不用担心，像是那种白羊小三，一个脾气来了就冲到你家去闹闹翻天。哦，这白羊不适合。对，那你也不怕说他是一个射手小三，就是可能嘴巴关不住，一下子就露馅了，不好。<笑>对，那更不会像是什么啊，双鱼小三，就糊里糊涂搞不清楚自己状况是什么，在不该讲的地方讲了不该讲的话，或做了不该做的事，他自己也不知道。好，这样的露馅也很快。所以我就觉得这三个星座，如果他们比较适合<笑>当小三，如果你真的非不得已。<笑>想要找小三的话，这三个星座你可以试。哎，这是什么节目？<笑>对，我们不鼓励，我们不鼓励，好不好？对啊，对啊。我跟你讲，我跟你讲，<笑>我认为那种外遇这件事情，冰冻三尺非一日之寒啊。其实我觉得有时候就是人际合盘啦，就是刚好就是可能你跟那个人，你们的金星跟冥王星有一些合盘上面的相位的时候，很可能会牵动起这种所谓的禁忌的恋情、嗯，或者是致命的吸引力。或者是说，可能海王星跟冥王星、海王星跟金星，我们都要看各种不同状况而引发的不同的外遇的形态。对，那当然我会觉得说，呃，遇到有时候它可能就是一种你要面对的人生课题，然后你要怎么样面对它，你要怎么选择它。对对，那而不是说只要来了我们就就上吧。对啊，对啊，这就是人性的挑战、挑战跟考验嘛，就是看看自己能够如何面对。所以。如果你是小三的话，你是你看看你是不是这三个星座啊？如果觉得这个电影很有趣了，真的我也很推荐大家看这个电影，而且你真的不用担心卡斯的问题，每个人都演得很好，大家就上网去看一下喽。那下次我们要聊什么电影呢？其实前两天那个小哈说啊，他想要洛师傅讲 A V 帝王，是小哈吗？啊？小哈、啊，是啊，然后我就直接回他说，<笑>第一部加第二部加起来有十六集，我想说可能再等三年吧。<笑>好，没事，小哈，你再等三年好了，<笑>拜拜。OK， 拜拜。